。我刚才算不算是为学院破开了一个千古难题？哼，顶多是两百年的难题，没什么大不了。我们现在怎么办？如果是初入学院的我，会建议你留在原地，等着接受学院师生的膜拜和感激。但现在的我，只想带你赶紧离开，不辞而别是此刻最佳的选择。云露书院与国子监是道统之争。大哥接受云露书院感恩戴德的同时，必定招来国子监出身的读书人的敌视。满朝诸子贵，都是国子监。一个睡银案就疑惑无穷了，而这比一百个睡银案还危险、麻烦。辞秀与我的想法不谋而合，很好。二郎不是迂腐的读书人，这或许是他精读兵法的缘故。哼，辞秀，你是真的高，粗鄙。只要我们离开，事后相信书院不会肆意宣扬，会替我们保密。啊、快看，怎么回事？亲戚，是亚胜学宫的方向。啊，院长和三位先生呢？啊、但城市亚胜的碑文，怎么可能平白无故的崩裂、啊？院长，亚胜学宫亲戚充电，究竟发生了什么事？石碑怎么裂了？啊啊好事啊！这意味着，镇压云露书院气运的封印产生了动摇。在亚生不出的年代，居然有人能撼动城市石碑。院长，天地立心，为生民立命，为王圣继绝学，为万世开太平。这，这才是一个读书人。真正该做的事儿啊，为官，当为民、为国、为天下苍生，不该为一姓之家，为少数几人，醍醐灌顶，醍醐灌顶啊！这是谁写的？你们先出去，有什么话，事后再议。君子缄默。朝闻道，夕死可矣。方才亚圣学宫精气冲天，十丈之内被隔绝内外。公主莫问了，此事我等暂时也摸不着头绪。长公主，云露书院精气冲天，亚圣学宫被封禁，将此事禀告给魏公，让他盯紧书院，查明此事。是。还有，替本宫查一个人，长乐县衙快手。许吉安，师傅，我什么时候能踏入六品，成为炼金术师呀？你什么时候不顾着吃，肯安心修行，时机就到了。哎呀，嗯，这辈子都不太可能了呀。对了，那假银很容易燃烧，且丢水里就爆炸，根本无法保存嘛。这样，就好像皇帝交差啊。皇帝老儿吃饱了撑着，让他滚犊子就是。徒儿可不敢说这话，您自己去。哎，师傅，四师兄都快魔怔了，你也不管管，没事总往城外跑，说什么炼金术奥义的大门已经朝他敞开了。哎，师傅，我觉得许七安这个小快手挺不错，咱就不能把他收到四天剑？哦，您不知道他是谁？哎，就是破了睡银案那人。啊，对了，师傅。什么是嫁接啊？太尉啊！嗯，师傅你说，吃东西都堵不住你的嘴吗？哦，为了造福天下苍生，本宫已下令，大凤打更人从九月二十三日起开始加更，甚至会在国庆期间九月三十日到十月五日连续六连更，重振大凤国威，时机已到，各位学子准备好了吗？俺也会古代上装逼的妖妹，谁知楼里走红小的流芳？水银不见了的妖物来背我，大风正吹鸟，路到有分多少嘲笑？笑看九州时，推理我最强，闲暇时借新招又能破金叉穿越毛蛛丝马迹，寻没有完美，最除非是天意。龙金。
说习惯推理我最强，闲暇世界寻找样的欢。警察穿越梦蛛丝马迹寻，没有完美追，除非是天意。拉风大河人笑谈风起，有头有脸梦老的现实线。推理破谜团，警察也呈现，笑看江湖路轻松又自在。笑看九州是推理我最强，闲暇时间寻找样的欢。警察穿越毛蛛丝马迹寻，没有